السلام علیکم اسٹوڈنٹس آئی ہوپ ریئیکشن کائنیٹکس پر جو ڈسکشن تھی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اب میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں آج ہم تھرمو کیمسٹری اینڈ انرجیٹکس آف ریئیکشن کی ایکسرسائز کی پریکٹس کریں کوشچنز آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنے ویلیوبل کامنٹس ہمیں دیجئے کہیں کسی امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو ہم اسے مزید بہتر کرنا چاہیں گے صرف یہ سب کچھ صرف آپ کے تعاون سے ممکن ہے اور آپ کا تعاون اس چینل کو بڑھانے کے لیے سبسکرپشن لائک شیئر کامنٹ سو لیٹس ہوپ دیٹ دس لیکچر از گوئنگ ٹو بی ویری بینیفیشل فار یو لیٹ اسٹارٹ دی ڈسکشن کوشچن نمبر ون دا اسٹڈی آف انرجی چینج از اکمپنیڈ بائی اے کیمیکل چینج ان اے ریئیکشن تو بیٹا یہ ڈیفینیشن ہے کیمیکل انرجیٹکس کی کوشچن ون چوائس بیٹا Question number two, the net change in a chemical reaction is same whether it is brought in two or more different ways in one or several steps. This is the definition of Hass's law. In fact, Hass's law sirf ye state karta hai that energetically a chemical reaction is independent of its path. Yani, the total energy changes during a chemical reaction only depends upon initial and final states of the system. Question number three. The enthalpy of neutralization of all strong acids and strong bases, yaad rakhye, has the same value. Dekhye, jo strong acid hai, chahi wo acid koi bhi hai, enthalpy of neutralization value same hai. Kyun? Heat evolve, beta atoms ke tootne se nahi hoti. Heat evolve hoti hai, jab opposite charges kareeb aate hai, aur agar acid or base strong hai, to H plus or OH ka ek ek mol kareeb aayega, to per mol energy exactly same aayegi. So the choice is delta. Question number four. If an endothermic reaction is allowed to take place in air, the temperature, beta, agar endothermic reaction hai, aur aapne usko allow kiya hai honne ke liye, to ye kya karega? Ye surrounding se heat ko absorb karega, aur jab heat ko absorb karega, to surrounding ka temperature will fall. So the choice is, Charlie, decreases. Question number five. In endothermic reactions, the heat content, beta, zara diagram bana ke dekh lijiye, question number five ke liye, to aap kehate hai, question number five mein diagram kuch is tarah se banegi. انہیں بولا جاتا ہے انرجی پروفائل ڈائیگرام اس طرف کو انرجی بڑھ رہی ہے اب آپ ذرا دیکھیے گا آپ اینڈو تھرمک ریکشن کی بات کر رہے ہیں آف کورس اینڈو تھرمک ریکشن وہ ہیں جن کے ریاکٹنٹ لو ٹیمپریچر لو انرجی پر اور پروڈکٹ ہائی انرجی پہ ہیں تو دیکھیے ہیٹ کنٹینٹ آف پروڈکٹ از گریٹر دین دا ہیٹ کنٹینٹ آف دی ریاکٹنٹس کوشچن نمبر سکس द कंडीशन फॉर द स्टैंडर्ड एंड थेरेपी चेंज इज तो बेटा याद रखिए स्टैंडर्ड कंडीशन आर टेकन टू बी वन एटी एम एंड ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इसके बारे में एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट आपके एग्जाम में काम आ सकती है वो पूछ सकता है फॉर विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टडीज आर टी पी इज इक्वल टू एस टी पी कब रूम टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है तो देर आर फोर यूनिट्स इन योर सिलेबस इन विच RTP is considered to be STP, chemical equilibrium, chemical kinetics, thermochemistry and electrochemistry are the four articles of chemistry in which 25 degree Celsius is taken to be standard temperature. Question number seven, glass chlorimeter. So, the instrument, beta, you say, glass chlorimeter, you can say, calorimeter, it is used to calculate the enthalpy of formation mentioned in choice beta. Question number eight. Born Haber cycle is an application of Yad Rakhye. Born Haber cycle is a special application of Hazard's law of constant summation. Question number nine. Lattice energy of NaCl is Charlie Choice minus 787. Beta, ye value hai. Aur vese mein aapko isko ek tariqa bata du karne ka. Ye ek technique hai jiski madad se hama aap iska answer dekh sakte hai. Lattice energy is always an exothermic process. Choice A, positive value. Choice B, positive value. Choice D, positive value. C is the only negative value which is exothermic nature ko describe kar rahi hai. So the choice is Charlie. 10. When ammonium chloride is dissolved in water, beta the answer is alpha. The, it's the process should be endothermic. Sawaal ye hai, ki hume kaise pata laga? To jo kuch mein kehne ja raha hu, ye hard and fast nahi hai. Lekin aapke level par guzara karta, to kyun na isse fayda liye jai? Dissolution of acids and bases in water is usually exothermic. Pirsunega. Dissolution of acids and bases in water is usually exothermic. But dissolution of salts is usually endothermic. So ammonium chloride 
एंडोथर्मिक रखेगा क्योंकि सॉल्ट है लेकिन सॉल्ट में एक एक्सेप्शन नोट कर लीजिएगा जो पूछी जा सकती है और वो क्या दैट इज एक्सेप्ट फॉर दी सॉल्ट ऑफ लीदियम लीदियम के सॉल्ट वो वह सॉल्ट हैं जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन पंपिंग वॉटर अप हिल इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिकॉज ये खुद ब खुद ऊपर नहीं जा सकता क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एनर्जी ऑफ द रेक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट तो बेटा दिस लॉस कैन बी देखिए अगर मैं ये बात करूं कि एक जनरल रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है रेक्टन प्रोडक्ट की एनर्जी बराबर नहीं है अगर ये लॉस हो रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट लो एनर्जी पर है और रेक्टेंट हाई एनर्जी पर है तो ये जो डिफरेंस है इनके दरमियान दिस लॉस कैन बी इन 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 एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बेटा कभी कभी किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हीट निकलती है कभी कभी किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है कभी बेटा बिजली पैदा होती है केमिकल रिएक्शन से कभी साउंड प्रोड्यूस होता है लाइक अ बॉम्ब ब्लास्ट तो ये रिलीज किसी भी फॉर्म में कर सकता है हां अगर इस स्टेटमेंट में कहता यूजली इट इज इन दम ऑफ तो जवाब था हीट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ एडम और मॉलिक्यूल विद इन सिस्टम चार्ली द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बॉन्ड एनर्जी एंड द हीट ऑफ हाइड्रेशन बेटा आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी को बेटा जाउल्स पर मोल लिया जाता है मैटर के लिए सो द चॉइस इज चार्ली क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंथेलपी द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज सेट टू बी एंथेलपी एंथेलपी और इंटरनल एनर्जी में फर्क यह है कि इंटरनल एनर्जी हर फॉर्म ऑफ एनर्जी से डील करती है और एंथेलपी सिर्फ और सिर्फ हीट से सो द चॉइस इज बीटा क्वेश्चन सिक्सटीन The amount of heat evolved or absorbed by keeping the reactant and product at one atmospheric pressure uh, at room temperature. जब room कह दिया तो बेटा 25 degree Celsius room temperature को refer कर रहा है और यही standard temperature है तो इसे standard enthalpy change कहेंगे. Charlie choice. Question number 17. Heat contents of all the elements in their standard states are taken to be zero. हम पहले पढ़ चुके हैं कि heat content तमाम elements के लिए zero दिए जाते हैं लेकिन इसमें एक exception है except allotropes. जिनमें एलोट्रोपिज्म पाया जाता है इनके हीट कंटेंट जीरो नहीं होते याद रखें इनमें जैसे ग्रेफाइट है डायमंड है तो ये दोनों एलिमेंटल फॉर्म है इनमें से एक फॉर्म जीरो होगी दूसरी फॉर्म जीरो नहीं होगी हमें कैसे पता लगेगा कि दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स में से या तीनों में से कौन सी जीरो है तो याद रखिए फर्स्ट नेचुरली अक्रिंग फॉर्म इज थॉट टू बी जीरो यानी ग्रेफाइट पहले बनता है डायमंड से इसलिए ग्रेफाइट जीरो है डायमंड जीरो नहीं क्वेश्चन नंबर एटीन स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स पीपल हैज इज लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बट अकॉर्डिंग टू थर्मो केमिस्ट्री अगर सवाल आए तो इट सेल्फ हैज इज लॉ इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज वेन मोलर क्वान्टिटीज ऑफ रेक्शन एंड प्रोडक्ट आर बेटा यूज तो इसे बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन ये डेफिनेशन है क्योंकि मैंने एस टी पी नहीं लिखा इसलिए आप हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से डील करेगी वो थर्मोडायनामिक्स है और जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन मैटर से डील करेगी वो थर्मोकेमिस्ट्री होगी सो ट्वेंटी इज बीटा बिकॉज मैंने सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पूछी ट्वेंटी वन फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज डिनोटेड बाय अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव डेल्टा ई भी पॉजिटिव और अगर एक्सोथर्मिक है तो ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ आएंगे क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच इज यूज्ड एज करेक्ट सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड एंथेलपी ऑफ कंबस्शन बेटा जब स्टैंडर्ड का सवाल आएगा तो मैं फॉरन कहूंगा कि डेल्टा एच नॉट सी लिखा होगा क्योंकि नॉट इंडिकेट्स एस टी पी कंडीशन क्वेश्चन नंबर 23, अ स्पॉन्टेनियस एक्शन इज सच इन विच द सिस्टम डिक्रीजेज इट्स बेटा याद रखें सिस्टम अपनी एनर्जी को कम करेगा क्योंकि स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक है एनर्जी कम करेगा तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी और अगर मूवमेंट कम होगी तो एंट्रोपी कम हो सकती है एनर्जी कम हो सकती है एंथेलपी कम हो सकती है या फ्री एनर्जी सो ऑल ऑफ दीज 24 द हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर ग्रेफाइट एंड पी वाइट इज बेटा ये फर्स्ट नेचुरली अक्रिंग फॉर्म है लिहाजा एलिमेंटल फॉर्म में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट नेचुरली अक्रिंग फॉर्म शुड बी जीरो चॉइस इज एल्फा ट्वेंटी 
the heat of combustion is measured by तो बेटा the instrument used to measure the heat of combustion is bomb calorimeter अगर सवाल आता है heat of reaction कौन measure करता है तो ordinary calorimeter या glass calorimeter और अगर सवाल आए कि heat of combustion कौन measure करता है तो answer bomb calorimeter 26 the amount of heat required to convert one mole of a solid directly into its vapor अगर सॉलिड डायरेक्टली वेपर में जा रहा है तो प्रोसेस सब्लिमेशन है और एट एस है तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द डेल्टा एच वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग डेल्टा टी बेटा न्यूमेरिकल टाइप आ गया जी जरा गौर से देखिएगा क्वेश्चन 27 को वैल्यूज इसने गिवन है आप कहेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी फार्मूला लगाएंगे और अब वैल्यू देखिए डेल्टा टी की क्या है उसने टेंपरेचर का चेंज किया है तो देखिए अब वैल्यूज क्या गिवन है उसने कहा 5 के जी मैस है और सी वाटर के लिए वन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी है 10 तो बेटा 50 आंसर आ गया 50 जाउल इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 28 द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एंड वन मोल ऑफ आयंस आर सराउंडेड एंड इंटरैक्टेड बाय वाटर अगर सराउंड और इंटरैक्ट करने वाला वाटर है तो इट इज कॉल्ड एज बेटा मोलर हीट ऑफ हाइड्रेशन क्योंकि हाइड्रेशन का लव्स स्पेसिफिक टू वाटर है अगर होता इसकी जगह पर वाटर का लव्स इस्तेमाल ना करता अगर कहता सॉल्वेंट सराउंड कर रहा है तो हीट ऑफ सॉल्वेशन कहलाता क्वेश्चन नंबर 29 बॉन हेबर साइकिल इज एप्लीकेबल टू बॉन हेबर साइकिल इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटेस्ट एनर्जी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स क्वेश्चन नंबर 30th the amount of heat required to convert one mole of atoms into their gaseous state तो बेटा ये डेफिनेशन है हीट ऑफ एटमाइजेशन की अगर एट एसटीपी इस्तेमाल करता तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन होती क्वेश्चन नंबर 31 द एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज बेटा हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज अ नेगेटिव वैल्यू बिकॉज़ व्हेनेवर कंबशन हैपेंस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स टू यूज देम एज फ्यूल 32 32 द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा अर्ग्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट सिर्फ बताना था कौन से बाकी लार्ज क्वेश्चन नंबर 33 Anything under discussion or study in laboratory is said to be system. Is ki definition ke? System ki definition. Beta, anything which is under observation, which is being monitored, which is being observed, ya kehte hai, anything undergoing a physical or a chemical change is said to be system. Question number 34. Enthalpy change for the reaction. Beta, aap reaction ko gaur se dekh lije statement mein, ye hydrocarbon hai, jo carbon dioxide or water mein ja raha hai, to enthalpy of? कंबशन के अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता चॉइस चार्ली 35 द साइन ऑफ हीट Q इज पॉजिटिव बेटा हीट का साइन तब पॉजिटिव होगा व्हेन हीट फ्लोस जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा ये Q साइन तब पॉजिटिव होगा जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा और हीट सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर मूव करेगी सो द चॉइस इज चार्ली क्वेश्चन नंबर 36 द साइन ऑफ द वर्क W is negative. So, beta, yaad rakhiye in chemistry. When is when work is done by the system, it is negative in chemistry, and when work is done on the system, it is positive. Thirty-seven. The value of delta V being very small. Beta, ek baat bataiye. Delta V ki value kis ke liye smallest honi chahiye? Change in volume. Zara gaur se suniyega. Gases have indefinite shape, indefinite volume. So, inka volume change ho sakta hai. Liquids have definite volume but indefinite shape to inke volume mein koi considerable change nahi aati and solids also have definite volume and definite shape to obviously in dono cases mein volume definite hai liquids and solids choice is charlie 38 at constant volume qv is equal to to aapne padha hua hai qv is equal to beta delta e and qp is equal to delta h is a yung bhi describe kiya jata hai Heat supplied at constant pressure is equal to enthalpy change and heat supplied at constant volume is equal to Gibbs free energy. 39. For the given process, the heat changes at constant pressure and constant volume are. So, you have to say that constant pressure ki heat change is delta H. So, QP is greater than QV hoga because it is delta E. Ke hai. Heat is directly ye deal. Kar rahi hai. Question number 48. The spontaneous processes are mostly. बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस नॉर्मली इररिवर्सिबल होते हैं फ्रॉम यू नो नेचुरल स्पॉन्टेनिटी के साथ प्रोडक्ट साइड की तरफ जाते हैं आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप फायदा ले रहे हैं ये सिलसिला डिस्कशंस का आगे जारी रहेगा लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे